சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் லண்டன் செஸ் கிளாசிக்கில் சுற்று மூன்றில் இருந்து குகேஷோடைய ஒரு முக்கியமான ஆட்டத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ குகேஷோடைய பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆட்டமும் அவருக்கு டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஆட்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் திரும்பவும் அவருடைய ஆட்டத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கேண்டிடேட்ஸ்குள்ளே அவர் வந்து தேர்ச்சி பெறணும் அப்படின்னா ஃபீடியஸ் சர்க்கியூட்டில் வந்து அவர் டாப்பில் வரணும் அதுக்கு அவசியமாக வந்து லண்டன் செஸ் கிளாசிக் அப்படிங்கிற டோர்னமெண்ட் அவர் வின் பண்ணாக்கா வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த காரணத்தினால குகேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தான் இழந்த ரேட்டிங்கை வந்து ஒரு பக்கம் வந்து மேலே வந்து கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸில் தேர்ச்சி பெற்று ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயத்திலையும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையிலும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து விளையாடிட்டு வர ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விளையாடுறாரு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து விளையாடின ஒரு கேம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய டோர்னமெண்ட் வந்து நாளைக்கு காலையில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டர் ஸோ கீழே ஆஸ் யூஷுவல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அல்லது நேரில் வந்து கூட நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு கேமை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுக்கு முன்னாடியே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேமை பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ குகேஷ் வந்து ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இந்த டைம் வந்து கேம் வந்து அவர் சி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஓப்பனிங் வைஸ் நம்ம இங்கே ஒரு இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ என்ன வேரியேஷன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதே தான் பிளாக் பண்ணுறாரு அதனால் சிமெட்ரிக்கல் வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க ஜி த்ரீ அண்ட் தென் டி ஃபைவ் ஸோ டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் சி இன்ட்டு டி ஃபைவ் நைட் இன்ட்டு டி ஃபைவ் அடுத்த பிஷப் டு ஜி டூ ஸோ பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் மேலே டைம் கெயின் பண்ணுது அதனால் நைட் வந்து சி செவன் போய் எல்லாமே ரொம்ப காமனான மூஸ் தான் ஸோ பி த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு பி த்ரீக்கு அப்புறம் இ ஃபைவ் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மராக்ஸ் செட்டப் ஸோ ரெண்டு பானை வச்சு இங்கே டி ஃபோரில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிரிப் வந்து இங்கே உருவாக்குறாரு பிளாக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் பிஷப் வந்து பி டூவில் டெவலப் பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் பி டூ டெவலப் பண்ண உடனே அவர் பிஷப் இ செவன் விளையாடுறாரு இந்த பொசிஷனில் வந்து இந்த பானுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இந்த காரணத்தினால சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த பானு வந்து ட்ராப் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஒரு டாக்டிக்கல் லைன் வந்து கேமில் விளையாடுவார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா ரூக் சி ஒன் வந்து விளையாடிட்டு இந்த பானுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் வந்து பில்டப் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே பிளாக் வந்து கேன்சல் பண்ணினதுக்கப்புறம் இந்த பொசிஷனில் வந்து அவர் வந்து டெவலப் பண்ணுறதா இருந்தாக்கா நைட்டை எஃப் த்ரீக்கு டெவலப் பண்ணலாம் அல்லது மேபி சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நைட் ஏ ஃபோர் போயிட்டு கூட இந்த பானை கூட அட்டாக் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் நம்ம ரூக் சி ஒன்றும் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த காரணத்தினால இந்த மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒயிட் இருக்குது அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா நைட் வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி ஒரு டிஸ்கவர்ட் அட்டாக் பண்ணுறாரு இந்த பானை அட்டாக் பண்ணுறாரு ஒரே நேரத்தில் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மூ இது எப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக்கில் ஆக்சுவலாக ரெண்டு பானையும் பாதுகாப்பு பண்ண முடியாது ஸோ அந்த காரணத்தினால அவர் பி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு இந்த பி சிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இதை பார்த்தாலும் என்னங்க அது பி சிக்ஸா பிஷப் இப்படி உட்காந்துருக்கு நம்ம எப்படி இங்கே பி சிக்ஸ் விளையாட முடியும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் தான் பட் ஒயிட்டால் பெரிய அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியாது பட் ஒன்று வேணால் பண்ணலாம் இந்த பானை வந்து வெட்டிக்கலாம் இப்போதைக்கு பிஷப் இன் டி இஃபை ஸோ என்னென்னா பிளாக்கோட டிஸ்கஷன் ஆர் பிளாக்கோட ஆர்கியூமெண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பிளாக்கோட விஷயம் என்னென்னா ஓகே கிங்கை சேஃப்டி பண்ணிட்டால் இன்னும் எனக்கு ரெண்டு பீஸ் தான் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது பட் இன்னோட கிங் இன்னும் சென்ட்ரில் தான் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இன்னொரு பீஸ் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால் ஒரு பானை வந்து கொடுத்துட்டு பொசிஷனை வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆக்சலரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளாக்கோட ஐடியா ஸோ கேம் எப்படி ப்ரோக்ரெஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பிஷப் வந்து பி செவனில் வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு பிஷப் பி செவனில் டெவலப் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் டிஸ்கவர்ட் அட்டாக்கை பற்றி சிந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட்டால் எஃப் த்ரீயில் செக் கொடுத்து நம்ம வந்து பிஷப்பையும் வெட்டலாம் ரூக்கையும் வெட்டலாமே அப்படின்ற ஒரு ஐடியா பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா பிஷப் எஃப் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் பிஷப் பி செவன் அண்ட் தென் நம்ம வந்து
இந்த பானை வெட்டலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக வெட்ட முடியாது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் செக் இந்த டைம் இந்த டிஸ்கவர் அட்டாக் வந்து ஒர்க் ஆகும் என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் பிஷப் இன்ட் எஃப் சிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிஷப் இன்ட் பி செவன் ஆட முடியும் இப்போதைக்கு நம்மளுடைய பிஷப் வந்து பாதுகாப்பில் தான் இருக்குது ஸோ இதனால தான் ஸோ இக்கு கோயிங் பேக் இந்த கேம் நைட் இ சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ நைட் இ சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நைட் ஹெச் த்ரீ நைட் டெவலப் பண்ணுறாரு நைட் சி சிக்ஸ் ஓகே நைட் ஹெச் த்ரீ டெவலப் பண்ணாலும் ஒரு வேலை கேன்சல் பண்ண போகிறாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் கண்டிப்பாக அதுக்காக தான் முயற்சி பண்ணுறாரு ஸோ இ த்ரீ விளையாடுறாரு இந்த நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பட் இ த்ரீ விளையாடி ரெண்டு ஸ்கொயருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணுறாரு நைட் பி ஃபோர் வந்து திரும்ப வீக்னஸாக அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு பான் வந்து அப்ல இருக்கிறார் குகேஷ் அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ கேன்சல் பண்ணிடுறாரு கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பான் வந்து ட்ராப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ரூக் பி ஒன் ரூக் பி ஒன்க்கு அப்புறம் நைட் கோஸ் பேக் அண்ட் தென் பான் டூ எஃப் ஃபோர் ஸோ என்னன்னா இந்த பொசிஷனில் வந்து பான் எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அட்வான்ஸ் பண்ண போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக எஃப் ஃபோர் வந்து இங்கே ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் பிளாக் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இங்கே அவர் கவுண்டர் அட்டாக் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் எக்ஸாம்பிளுக்கு மேபி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கு வந்து டி எயிட் கொண்டு வர்றது குயின் எக்ஸ்ரே பண்ணுற மூவ்ஸ் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பான் டு சி ஃபோர் கம்ப்யூட்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய டாப் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பான் எஃப் சிக்ஸும் இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக அதுதான் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ எஃப் சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடினோடனே குகேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டெம்டிங்காக இன்னொரு மூவ் விளையாடுறாரு அதுதான் குயின் எஃப் த்ரீ குயின் எஃப் த்ரீயோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா இந்த பிஷப்பு ஒரு பாதுகாப்பு தான் இருக்குது நம்ம பேட்டரி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு த்ரெட் இருக்குது ஸோ அந்த காரணத்தினால அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிஷப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டோட பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து டிஸ்கவரி கொடுத்தாலும் நைட்டோட பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால பண்ண மாட்டிங்க பட் இந்த பொசிஷனில் ஆல்ரெடி எஃப்ஐ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ம இருக்கும் இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப துல்லியமாக வந்து விளையாடணும் பிளாக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட்டை வந்து ஜி ஃபைவ் தான் கொண்டு வரணும் அப்போ அந்த டைமில் நம்ம ஹெச் நைட்டெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி பொசிஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு வந்து மச் பெட்டர் பொசிஷன் ஈஸியாக வந்து கேமை வந்து அவங்க பக்கம் தேர்ப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது பட் கேமில் வந்து குயின் எஃப் த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு குயின் எஃப் த்ரீக்கு முன்னாடியே எஃப் ஐ விளையாடலாம் பட் அடுத்த மூணு விளையாடுவர் பிஷப் சி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐ விளையாடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐ விளையாடினாலும் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த இடத்துல திரும்ப ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறாரு ஸோ கேமில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதாவது சைட் லைனில் சொன்ன மாதிரி நைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜி ஃபைவ்ல வைக்கணும் ஸோ ஜி ஃபைவ்ல வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த நைட்டால் நம்ம இங்கே கேப்சர் பண்ணிட்டு எஃப் இன்ட்டு ஜி ஃபைவ் வந்து விளையாட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ கேம் வந்து அப்படியே ஈக்குவலாக கண்டினியூ ஆகும் ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா அவர் நைட் சி செவன் விளையாடுறாரு இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது குகேஷோட பீசஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் எல்லா பீஸும் பாருங்களேன் இன்க்ளூடிங் த பிஷப் நைட் அடுத்து குயின் இந்த நைட்டு அடுத்து பான்ஸ் எல்லாம் வந்து கிங் சைடு அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு பட் இவரோட பீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த பிஷப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பட் இந்த பீஸ்லாம் கொஞ்சம் மிஸ்பிளேஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து அவர் கிங் சைட் அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே உறுதி செய்து ஸோ பான் டு ஜி ஃபைவ் வந்து புஷ் பண்ணுறாரு அண்டு பான் டு ஜி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா பொசிஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு எஃப் இன் டு ஜி ஃபைவ் அடுத்து இந்த பொசிஷனில் வந்து பான் எஃப் சிக்ஸ் நம்ம விளையாட முடியாது இமீடியட்டாக பட் உங்களுக்கு வந்து பான் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் இப்போதைக்கு விளையாட முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு குயினை வந்து இந்த பிஷப்போட பின்ல இருந்து இந்த எக்ஸ்ரேலேருந்து நகர்த்திக்கிறாரு குயின் டூ ஜி த்ரீ இந்த பின்ல மட்டும் கிடையாது சாரி இந்த எக்ஸ்ரே மட்டும் கிடையாது பிளஸ் இந்த எக்ஸ்ரே ஸோ நைட்டையும் மூவ் பண்ண முடியாது அதுவும் பின்ல இருக்கு ஸோ இப்படி பல பிரச்சனைகள ஒரே மூவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில வந்துடுறாரு குயின் ஜி த்ரீ ஸோ இந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமோட இருபத்தி ஓராவது மூல நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு ஏழு மூல கேம் வந்து முடிய போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இந்த ஏழு மூவே ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் இந்த கேமே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான கேம் தான் ஆக்சுவலாக இந்த ஏழு மூவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டாக்டிக்கல் ஐடியாஸ் இருக்கும் நம்ம தமிழில் போட்ட மாதிரி நிறையா பீஸை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கிங் அட்டாக் பண்ண போகிறாரு ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத
ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா சிம்பிள் குயின் இன் டு ஜி ஃபைவ் ஜஸ்ட் மேட் இன் ஃபோர் ஸோ கிங் எஃப் செவன் குயின் ஜி செவன் அண்ட் தென் கிங் இ சிக்ஸ் அண்ட் தென் குயின் டு இ செவன் செக் ஏன்னா இ எயிட் போனீங்கன்னா செக் மேட்டு ஸோ இந்த பக்கம் வரும்போது கிங் டி ஃபைவ் அண்ட் தென் வி கேன் பிளே திஸ் பியூட்டிஃபுல் மேட் பிஷப் இன் டி ஃபோர் ஸோ கோயிங் பேக் இந்த கேம் ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடு அந்த சாக்ரிஃபைஸ் அக்செப்ட் பண்ண முடியல அண்ட் நவ் கம்ஸ் அ ரூக் சாக்ரிஃபைஸ் ரூக் இன் டு எஃப் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ரூக் இன் டு எஃப் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நைட் இன்டு இ ஃபோர் டிஸ்கவர்டு செக் கொடுத்து ரூக்கை அட்டாக் பண்ணுறாரு கிங் எச் எயிட் போயிடுறாரு இந்த பொசிஷனில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஏன் கிங் எஃப் எயிட் போகணும் ஏன் இ எயிட் வரல இப்படி ஓடிடலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இருக்குது ஏன்னா ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்ணுறாரு அப்புறம் நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுனதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு பீஸ் வந்து பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்குது அதனால் பிளாக் வந்து குயின் எஃப் ஐ வந்து ட்ரை பண்ணுறார் ஸோ குயின் எஃப் ஐ ட்ரை பண்ண உடனே சிம்பிளாக வந்து குகேஷ் வந்து இந்த ரூக்கை எடுத்து வந்து ஒரு எஃப் ஃபோனில் வச்சு நைட்டுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு ப்ளஸ் குயினையும் அட்டாக் பண்ணுறாரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் பொசிஷன் மெட்டீரியல் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இன்னமும் ரூக்கு அட்டாக்கில் இருக்குது ரெண்டு நைட்டும் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கு பட் நம்மளோட பீசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்ட்லி பிளேஸ்டு ஈஸியாக வந்து அட்டாக்காக கேரி அவுட் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நம்ம வந்து செக் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்கவர் செக் கொடுக்கும்போது ஏன் கிங் எஃப் எயிட்டுக்கு வரலை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் செக் கொடுக்கும்போது சார் செக்கு கிடையாது பட் நீங்கள் குயினை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லை கிங்கை வந்து மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மேபி பழைய மூவை கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸோ ரூக் எஃப் ஒன் அதுதான் ப்ராப்ளம் சப்போஸ் நீங்கள் கிங்கை மூவ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யோசிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் குயின் டு ஜி செவன் செக் ஆக்சுவலி யூ ஆர் கெட்டிங் செக் மேட்டட் கிங் டு டி சிக்ஸ் கிங் டு சாரி ஆ கிங் டு டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டிங் அட்டாக் வந்து கண்டினியூனு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக மேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரொம்ப மேட்டிங் அட்டாக் வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது மேபி லைக் ஃபிஃப்டீன் மூவ்ஸ் அந்த மாதிரி பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கிங்கை வச்சுக்கிட்டு கண்டிப்பாக கிராண்ட் மாஸ்டராக இருந்தாலுமே இதிலேருந்து தப்பிக்க முடியாது ஏன்னா ஆப்போனண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிறதுனால So going back in the in this position, king h8, rook f7, sorry, knight f6, queen f5, rook f1. Correct, 28th is resigned. Now, there is a queen attack. Now, if you move queen, you move to the queen, you move to the material, you move to the trade, you move to the trade. There is a problem. Example, queen g5. If you move to queen g5, you move to queen into c7. If you move to queen into c7, we are threatening mate. So, if you move to mate, queen g6, and then uh, I think we can play king h1, and then uh, bishop f5, game over. ஸோ சாரி பிஷப் இ ஃபோர் கேம் ஓவர் ஆகிடும் ஸோ ஈஸியாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி கிங் எச்ஓனுக்கு அப்புறம் மேபி அவங்க இப்போ குயினை வச்சு குயினை வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குயின் ட்ரேட் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை குயினெல்லாம் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டு வேணா இதையும் வெட்டிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கேமை வந்து கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இருந்தாலும் பிளாக் ஆளை வந்து இந்த பொசிஷனை வந்து சமாளிக்க முடியாது ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த அனலிசிஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க குகேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீடியோ சர்க்கியூட்டை வந்து வின் பண்ணுவாரா இந்த டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணி அவர் கேண்டிடேட்ஸ்குள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா உங்களுடைய தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் போடுங்க மறக்காமல் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம சேனலில் மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுதுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கிளப்போட அட்ரெஸ் நான் வந்து மேலே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சும்மா விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து சும்மா வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கிளப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் பிஸ்னஸ் ஹவர்ஸில் எல்லா நேரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாக தான் இருக்கும் காலையில் நைன் டு ஈவினிங் நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கிளப் வந்து ஓப்பனாக தான் இருக்கும் நான் அங்கே தான் இருப்பேன் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பிளிட்ஸ் கேம் கூட வந்து நீங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் ஏன்னா நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்தில் ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஒரு பக்கம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா பிளிட்ஸ் சேலஞ்சு கூட நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபியூ கேம்ஸ் நம்ம பிளிட்ஸ் கேம்ஸ் வந்து விளையாடலாம் அதை பதிவு பண்ணி நம்ம சேனலில் கூட போடலாம் ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் விசிட் அவர் கிளப் அதை சொல்ல வரேன் ஸோ இந்த கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க மற்றவ